எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் பாபுஜி எங்களுக்கு சுற்றி போடணும் ஏண்டி உங்களுக்கு சுற்றி போடணும் நான் நாலு தங்க விக்கிரகம் மாதிரி நாலு பெண்களை பெற்றிருக்கேன் எனக்கு தான் சுற்றி போடணும்பாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து சிரிப்போம் இட் வாஸ் வெரி ப்ரௌடு எங்கள் நாலு பெண்ணை பற்றி ரொம்ப ப்ரௌடு ஜெமினிகேஷன் போகணும்னு எங்களுக்கு ஒன்றும் இட் வாஸ் நாட் லைக் பெட் ஆஃப் ரோசஸ் ஃபுல் ஆஃப் தான்ஸ் நைட்டில் படுத்து நான் ஏதோ உடனே இருப்பேன் டாக்டர் சொல்லுவார் நான் டெஸ்டிங் பேபி சென்டர் மூட போகிறேன் ஏன்னா பைத்தியம் மாதிரி உடனே வேண்டிய இருக்கேன் எப்படி இப்படி இந்த ஃபைலில் தாட்டுறது இப்படி பண்ணுறது அப்படியே திரும்பி திரும்பி உடனே வேண்டிய இருக்கிறது அப்படி பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ கனவுலாம் அது வந்துகிட்டே இருக்கும் சம்பவம் வித் ஆல் தட் எதிர்ப்பு அது இது எல்லாம் சேர்ந்து ஐ அச்சீவ் ஃபைனலி ஐ கோ மை ஃபஸ்ட் டெஸ்டி பேபி எனக்கு ஒரு ஃபைலில் பார்க்குறதுக்குள்ளே தலை சுற்றிடுச்சு அவ்வளோக்கு இந்த ஒத்தி மட்டும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கிடையாது ஒத்தியும் கிடையாது நான் படிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி மூளை பைத்தியம் மாதிரி ஆகிடுச்சு பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே மோசமான ஃபைல்ஸ் இவ்வளோ உள்ள ப்ரெஸ்ஸு மனு பாசன் லேடி பெரிய மனு பாசன் லேடி நரைச்ச முடி என்னெல்லாமோ பண்ணது எனக்கு முடியவே இல்லை பைத்தியம் மாதிரி ஆச்சு எப்போ இங்கே மை டேடி வாஸ் கோயிங் மால்டீஸ் ஐலண்ட்ஸ் ஸோ நான் அப்படியே போட்டுட்டு என்கிட்ட இருந்து ரொம்ப மூவாயிரம் ஐயாயிரம் எடுத்துட்டு நானும் டிக்கெட் வாங்கி அப்பாடு ஓடிப்பிட்டேன் முன்னால் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் தொப்புள் கொடி என் தாயை நினைவுபடுத்துகிறது கூடவே இன்னும் நான் தாயாகாமல் இருப்பதையும் நினைவுபடுத்துகிறது உணவினால் மட்டுமே என் வயிறு நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது அது உன்னாலும் நிரப்பப்பட வேண்டும் எங்கே இருக்கிறாய் என் கண்மணி நாற்பதை கடக்க கடக்க நாடி நரம்புகள் துடிக்கின்றது எங்கே இருக்கிறாய் என் செல்லமே வந்துவிடு என்னுள்ளே இது வந்து நான் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்த ஒரு கவிதை வரிகள் ஆனால் இதை வெறும் கவிதை வரிகளை என்னால் கடந்து போக முடியல ஏன்னா நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்காதா அப்படின்ற ஒரு தாயோட வலி மிகுந்த வரிகளாக தான் அதை நான் பார்க்குறேன் இன்னமும் நிறைய தம்பதிகள் நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணுமே அப்படின்னு யோசிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்னி கால சூழலில் நம்மளுடைய வாழ்வியல் மாற்றங்களால் வந்த ஒரு இடர்பாடு இது இப்போ ஆனால் அந்த மாதிரி தம்பதிகள் வந்து இன்னும் தங்களோட குலசாமியாக ஒரு டாக்டரை வந்து இன்னமும் நினச்சிட்ருக்காங்க இந்தியாவின் ஆக சிறந்த மகப்பேரியல் மருத்துவரை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆகஸ்ட் இது வந்து தென்னிந்தியாவோட மகப்பேரியல் துறையோட மிகச்சிறந்த ஒரு மைல்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை பிறந்த அந்த வருடம் நம்ம யாராலுமே மறக்கவே முடியாது இத்தனை சாதனைகள் பண்ணியிருந்தாலும் இத்தனை விருதுகள் பெற்றிருந்தாலும் இன்னும் அதை தன்னோட தலைக்கு ஏற்றிக்காமல் டவுன் டு அர்த்தா தன்னக்கிட்ட வர தன்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு தாயன்போடு பேசிகிட்ருக்க இன்னமும் இந்த துறையில் அர்ப்பணிப்போடு இயங்கிட்டுருக்க டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் மேம் அவங்கள தான் நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் ஒரு பெண்ணாக இந்த தருணத்தை வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக உணர்றேன் வணக்கம்மா வணக்கம் எனக்கு வந்து என்ன பேசுகிறது இதில் ஏன்னா வந்து அந்த தாய்மைன்றது வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணும் வந்து இயங்கிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் ஸோ அந்த ஒரு டாபிக் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி கமலாம்மா உங்களோட இளமை காலத்தை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நாலு சகோதரிகள் இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் எந்த இன்ட்ரோல் வந்து மறக்காமல் அதை வந்து குறிப்பிட்டு நாங்கள் நாலு அக்கா தங்கிச்சிங்க பயங்கர அடி தூள் கலப்பிட்டுருப்போம் சின்ன வயசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் எங்கே போனாலும் ஒன்றா தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு பெண் நாலு சகோதரிகளோடு நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க அந்த ஒரு இளமை கால அந்த சந்தோஷமான நினைவில் எங்களோட பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக நாட்கள் எங்கள் அக்கா ரேவதி டாக்டர் சுவாமிநாதன் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஜஸ்ட் ஒன் இயர் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் வித்தியாசம் பட் என்னோட நெக்ஸ்ட்டு தங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஷீஸ் எடிட்டர் அவள் வந்து எங்களோட ஒம்பது வயசு சின்னவ கடைசியில் அவள் கிட்டே இருந்து அவளை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஜெயலட்சுமி ஜிஜி கடைசி ஒரு மூவி பண்ணால் என்ன என்ன வேலை நிறையா அவள் என்னோட பதினெட்டு வயசு சின்னவ ஸோ ஆக்சுவலி அவளை ஜிஜியை தூக்கிட்டு நானும் எங்கள் அக்காவும் பீச்சுக்கு போனால் அப்பாவோட வாக்கிங் மார்னிங் போனால் இது உங்கள் குழந்தையான்னு கேட்டுருவாங்க எனக்கு அப்படியே அம்மானோன்னா அப்படி ஒரு அம்மானம் ஆகிடும் அதுலேருந்து இத்தனைக்கும் பாவாது அவளை போட்டுன்னு அவளை தூக்கினா கூட உங்கள் குழந்தையானு கெட்டுருவா ஸோ அதுலேருந்து அவளை வெளியில் நாங்கள் தூக்கவே மாட்டோம் வீட்டுக்குள்ளே தான் தூக்குவோம் அந்த மாதிரி எவ்வளோ வித்தியாசம் எனக்கும் அக்காவுக்கும் ஒரு வருஷம் நாலு மாதம் நெக்ஸ்ட்டு தங்க ஒம்பது வருஷம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு தங்க பதினெட்டு வருஷம் அவ்வளோ கேப்பில் நாங்கள் நாலு பெண் குழந்தைகள் வளர்ந்தோம் அந்த கால சூழலை அது எப்படி ஒரு இதுவாக இருக்குமா ஏன்னா அம்மா அப்பா அங்கே வந்து அந்த நாலு பெண் குழந்தை ஏன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தாலே இது வந்து ரொம்ப அழகு நிறைஞ்சதாக இருக்கும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த குழந்த
பாம்ஜி எங்களுக்கு சுற்றி போடு நாங்கள் நாலு பெண்களும் நாங்கள் நாலு துறையில் டாப் மோஸ்டாக இருக்கோம் சுற்றி போனால் ஏன்டி உனக்கு போடணும் என்ன தான் போடணும் நாலு பெண்களை நாலு ஆண்கள் மாதிரி போடத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எங்கள் அம்மா அண்ட் உங்ககிட்ட பேசும்போது நிச்சயமாக அப்பாவை பற்றி பேசாமல் எங்களால் இருக்கவே முடியாது இல்லை ஒரு ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அந்த இடத்துல அப்பாவுக்கு வந்து அந்த முற்போக்கு சிந்தனை இருக்குது நம்ம பெண் குழந்தைகள் வந்து நல்ல நிலையில் ஆளாக்கணும் நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அப்பாவுக்கும் உங்களுக்குமான அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தது அப்பா அப்பா வந்து வெரி ஃபார்வர்டு நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடச்சே லவ் வித்வுட் விங்ஸ்னு ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே அம்மா பிடிங்கி அப்பா கிட்ட காமிச்சு உங்கள் பொண்ணு பாருங்கள் இந்த வயசில் பதினாறு வயசு என்ன புஸ்தகம் படிக்கிறா அப்பா அதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி புஸ்தகம் படித்தா அவள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் நாங்கள் சிக்ஸ் ஃபார்ம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்பா வந்து என்னம்மா பண்ணணும் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா மேற்கொண்டு படிக்கணுமான்னு கேட்டேன் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் நான் எங்கள் சிக்ஸ்டர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் எங்கே ஸோ நான் சார் ரெண்டு பேருமே நாங்கள் படிக்கணும் என்ன படிக்கணும்னா மெடிசன் படிக்கணும்னு உடனே ஹி லுக்ட் நாங்கள் மெடிசன் படிக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன நம்ம முயற்சி பண்ணணுமோ எல்லாம் முயற்சி பண்ணி ரெண்டு பேரையும் ஒரே கிளாஸில் மெடிசன் சேர்த்து விட்டாங்க ஓகே இந்த இடத்துல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்பா வந்து மிகப்பெரிய நடிகராக இருந்தார் அண்டு நீங்கள் எல்லாருமே நாலு பெண் குழந்தை அவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க ஏன்னா இந்த வயசில் உங்களை பார்க்கும்போது வந்து அந்த நாங்கள் முன்ன எப்படி பார்த்தோமோ அதே அழகு வந்து இன்னும் அப்படியே உங்ககிட்ட இருக்க அந்த சாமிங் ஃபேஸ் யாரும் வந்து உங்களை சினிமாக்கே உங்கள் பெண்களை யாரும் ஒருத்தர் நடிக்கணும் ஜிஜி மேம் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க அதோட அவங்களும் சினிமா துறையில் இல்லை அது எப்படி நாலு பேரும் வந்து சினிமாவிலேருந்து தப்பிச்சுட்டீங்க நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேர் நான் ஏர்போர்ட் போகிறச்செல்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் சினிமா நடிகையா டிவி ஆர்டிஸ்டா டான்ஸரா அப்படி தான் கேட்பாங்க அப்புறம் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் நீங்கள் டாக்டர் மாதிரி தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓ ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து சி தட் இஸ் பீங் இந்த இந்த ஒரு நடிகை இருந்தால் இட் இஸ் லைக் இந்த ஏர்லி மார்னிங் அந்த புல்லு மேலே அந்த பனி துறி துளி மாதிரி அந்த வெயில் வந்து அதை அப்படியே மறைஞ்சி போயிடும் இந்த தொழில் எவ்வளோ வயசானாலும் எவ்வளோ அசிங்கமானாலும் எவ்வளோ முடி நிறைச்சாலும் You are still, you are the same, doctor. Yes. Doctor Kamala Selvraj forever. Right? Yes. And number of the real ways, what to say, experience, you are still flourishing more. Yes. Because it's a permanent job. And none of us were interested in the film. One shooting, you can repeat, 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 repeat. Bahan Di Vandhi Chai said, I can't do that. Mm-hmm. I do once and that's it, you know. In the world, we have to do it with the makeup and the makeup. Uh, not fit for that. ஓகே அம்மா நீங்கள் மருத்துவம் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டிஜிஓ ஆகும்பொழுது லைக் ஆரம்ப காலகட்டம் வந்து எல்லோரும் டாக்டர் நம்மளும் ஒரு டாக்டர் அதில் வந்து நீங்கள் நிலைச்சி நிற்கிறதுக்கு எவ்வளோ பிரயத்தனம் பட வேண்டியிருந்ததுமா ஏன்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஜெமினி கண்டிஷனோட உங்க பொண்ணு அதில் அவங்களுக்கு ஒன்றும் எல்லாமே கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது ஈஸி கேக் வாக்குன்ற மாதிரி ஒரு விமர்சனம் வந்திருக்கும் பட் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது இது ப்ரோசஸ்ஸா பிட் ஆஃப் தானான்றது வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா கரெக்டு நீங்கள் சொல்லுது நூற்றுக்கு நூறு கரெக்டு ஜெமினிகேஷன் பொண்ணுன்னு எங்களுக்கு ஒன்றும் இட் வாஸ் நாட் லைக் பெட் ஆஃப் ரோசஸ் ஃபுல் ஆஃப் தான்ஸு எங்களுக்கு டிஜிஓ வாங்குறதுக்கு எங்கள் அப்பா கஷ்டப்பட்டா வி நியூ ஒன் மினிஸ்டர் த்ரூ ஹிம் வி காட் எனக்கு டிஜிஓ கொடுத்ததுனால என் சிஸ்டருக்கு சீட் கிடைக்கல அது அப்புறம் அவள் வந்து ஷிவன் டப்ரோட் அண்ட் டேட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் கஷ்டப்பட்டோம் தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மெடிசன் முடித்தா கூட ஒரே வருஷத்தில் ஒரே கிளாஸில் படித்தோம் அது எங்கள் அக்கா பிடிக்கவே இல்லை அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் அவள் ரேடியோ அவங்க காலேஜஸ் போனால் நான் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்டிக் அண்ட் கேனா காலேஜ் போனேன் ஸோ வி ஹேட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பட் எல்லோரையும் போராடி முடித்தோம் மணிப்பால் எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியிலே கால் வச்சது இல்லை எங்கள் அம்மா எங்களை பூத்தி 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 வளர்த்தா எங்கள் கார் டிரைவிங் சீட்டில் கூட அந்த கண்ணாடிலேருந்து அந்த டிரைவர் எங்களை பார்க்குறானு சொல்லி பார்த்து பார்த்து எங்களுக்கு தொடையில் கிள்ளி கிள்ளி விடுவா அந்த டிரைவர் அந்த கண்ணாடி எடுத்து போட்டான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்ணாடி இருந்தால் தானே அந்த குழந்தைங்களுக்கு கிள்ளி வருது ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கண்டிப்பாக ஆர்த்தடாக்ஸாக எங்கள் அம்மா வளர்த்தோம் பட் அது அந்த அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் வி வேண்டி மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த புறவ கோன்லேருந்து பிரித்து விட்டு அது அப்படியே பறக்கும் பாருங்க அது மாதிரி நானும் எங்கள் அக்காவும் பறந்து போயிட்டோம் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் போய் மாதம் வேறு லவ்லி டைம் அந்த மெடிக்கல் காலேஜில் ரொம்ப ஜாலியாக நல்லா ஃப்ரீயாக அ பெஸ்ட் டைம் இன் அவர் லைஃப் வாஸ் அ கஷ்மா மெடிக்கல் காலேஜில் எங்களை மெடிக்கல் காலேஜ் நாங்கள் படித்த அந்த நாட்கள் தான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃ
so that was always in my mind i want to do something different and uh, when you are aiming towards something like that, god helps you he guides you for everybody he guides so i just happened na paper e padikamatta and the uh, husband room la ukkandu i saw one hindu paper the first test tube baby was born in the world nu solittu born all nu vanduchu paper appa i was interested that was in london so what and i thought why not i try because nariya patients enak appo varuvaanga kulandha illama பட் அவங்களுக்கு கரை நெய் குழாய் டோட்டலாக அடைப்பட்டிருக்கும் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பே கிடையாது அவளுக்கு என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது நான் அழைப்பாயிவேன் அப்போ வந்து இதில் வந்துச்சு கரை நெய் குழாய் ரெண்டும் அடைப்பு உள்ளவங்களுக்கு இந்த சோதனை குழாய் மூலம் அதாவது கரும் முட்டையை வெளியில் எடுத்து உயிரணுக்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை இணைக்க வச்சு அது திருப்பியும் இணைந்த கர்வ கர்ப்ப பயில செலுத்துறதுன்னு ஸோ இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் தட் ஐ ஷூட் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து ரோட் அலர்ட்டாக டு மை சிஸ்டர் இன் ஸ்டேட்ஸு ஃபஸ்ட்டு பிறந்த குழந்தை தர்மவலின்னு லண்டனில் இருந்து அவளுக்கு எழுதினேன் தென் என் ஆஸ்திரேலியா மெல்பேர்னில் என்னோட ட்ராயிங் டீச்சர் ஷி வாண்ட் ஐ எம் அ குட் ஆர்டிஸ்ட் ஷி வாண்ட் மீ டூ ஆர்டிஸ்ட் அப்போ அவங்களுக்கும் எழுதியிருந்தேன் தர்மவலிலேருந்து எனக்கு தெரியாதுன்னு போட்டால் லண்டனில் தோ ஃபஸ்ட் பேபி அங்கே தான் பிறந்தது எங்கள் அக்கா பதிலே போடல இந்த டீச்சர் வந்து அஸ் அ ட்ரூ டு அ டீச்சர் ஷி ரோட் டு மீ தெர் இஸ் ஒன் மொனாஷ் யூனிவர்சிட்டி ஹியர் அங்கே நம்ம கால் ப்ரௌன் ஒத்துருக்காருமா அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அவர் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு அமுச்சு விட்டார் ஸோ அவர் அவருக்கு லெட்டர் எழுதி அவர் வந்து வி ஹேவிங் எ ஒர்க் ஷாப் ஷார்ட்லி நவம்பர்லன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏப்ரல் எழுதினேன் அவர் நவம்பரில் ஹீ ரோட் நவம்பரில் இருக்குன்னு சொன்னோடனே ஐ அப்ளைட் ஃபார் திஸ் பேட் த மணி அண்ட் ஐ வெந்த ஐ ஸ்டேட் இன் மை ஆர்ட் டீச்சர்ஸ் குவார்டர்ஸ் ஷி கேம் ஆஃப் கிறிஸ்மஸ் இயர் ஸோ ஐ ஸ்டேட் த ஐ வெண்ட் அண்ட் லேர்ன்ட் அபவுட் த டெஸ்டி பேபி தென் அதுவே முயற்சி இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு டூ இங்கே யாருக்கும் தெரியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஹேட் டு டீச் தான் அந்த புக்கை வச்சுட்டு அந்த மிஷின் முத கொண்டு ஹேண்டில் பண்ணுது அது அதை ஒர்க்கிங் எப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அதை படித்து படித்து கலை செய்வே ஒத்தி எங்கள் பிகினிங்லேருந்து ட்ரெயின் பண்ணி அப்புறம் அந்த கல்ச்சர் மீடியம் சரியாக இருக்காங்கிறதுக்கு எலியோட எலிக்கு ஊசி போட்டு மைசில் வெள்ளை மைசு அதில் வர முட்டையை கரெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும் அந்த மைசை பார்த்தாலே அது குதிக்கிறச்சே நானும் குதிப்பேன் அப்புறம் எலி சகுந்தலாம் என் சேவன்ட் ஊற்றி அவளுக்கு பேர் எலி சகுந்தலாம் வச்சேன் அவள் பிடிப்போ அவள் பிடிச்சி அந்த வயத்தில் அதுக்கு ஊசி போட்டு அப்புறம் அது அதுக்கு இவ்வளோ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழித்து அதே மாதிரி ஏசி ரூமில் வைக்கணும் ரெண்டு பொம்பளை ஒரு ஆம்பளை மைசை அது எங்கள் அப்பா என் வீட்டில் ஏசி கிடையாது அப்பா வீட்டில் வச்சு அது சேர்ந்துருக்கான்னு பார்த்து அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த முட்டையில் எடுத்து அது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண கட்சி மணி அதை போட்டு அது மட்டும் பிள்ளை அதுதான் பார்க்கணும் எதிர்ப்பு <laughs> 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 I achieved finally. <laughs> I got my first test baby. <laughs> yes, no. And the couples are very interested in you. They are saying that this method is correct. But the couples have a lot of psychological problems. If you go to first time, they are going to get a lot of questions. It happened then. It was lucky that the, the couple were a fan of my father. Oh. And a um, very, very ardent fan. My mother and father are going to get a lot of money. Mm. So, I thought it was very easy for me. I was going to get my hand and get my hand. That's the same thing. So, there was, I had no problem at all. Absolutely. What question do you want to ask? I don't want to ask any questions. They just surrendered themselves to me. That's all. But they just surrendered themselves to me. But how are you doing? Because the first couple, you are going to get a big deal with this. You are going to get a big deal with this. You are going to get a big deal with this. நமக்கு பண்ணணுமே கரெக்டாக அது இதுவாகணும் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை நான் கோவிலுக்கெலாம் போய் இந்த இது முகாம்பிக்கை அவங்க கோயிலெலாம் போய் வேண்டிட்டு அர்ச்சனை பண்ணி என்னோடய டீச்சர் ஷீலா ராஜன் ஷீ நோ மோர் எங்கள் அம்மாவை கூட்டின்னு அப்பா கூட்டின்னு எல்லாம் கோவிலுக்கெலாம் போய் அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நிறையா அதுவும் பண்ணினேன் வேண்டிக்கையும் பண்ணேன் ஒர்க்கும் பண்ணினேன் ரெண்டும் சேர்ந்து கம்பைன் பண்ணி குழந்த பிறந்தது குழந்த பிறந்த ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலே திருப்பி அங்கே வந்து அர்ச்சனை பண்ணுறேன்னு திருப்பியும் ஃபைவ் தௌசண்ட் இட் டுக் ஃப்ரம் த ஹஸ்பண்ட் ஐ வெண்ட் அண்ட் இட் அகேன் அப்புறம் டெலிகிரானும் அகேன் நாங்கள் போய் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்தேன் பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே அந்த அவங்களோட ஐ திங்க் நீங்கள் தான் ரொம்ப எமோஷனாக இருப்பீங்க ஸோ எக்ஸைட்டட் அது டிவியில் வரப்போகுது எல்லாம் போது தரையில் உட்காந்து ஹியரிங் த நியூஸ் இல்லை அவ்வளோ அழகாக பேசியிருந்தா அதில் அது வர மாதிரி ரொம்ப நல்லா பேசியிருந்தா அது ஹேவ் இட் ரெக்கார்டட் ஹேவ் டிவி இதில் வச்சுருக்கேன் நான் அப்போ வந்து கலைஞர் ஓடி வந்த அவர் வந்து நாங்கள் தங்க செயின் ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தோம் அவர் வந்து அந்த குழந்தை மேலே போட்டார் நான் ஃபோன் பண்ணோடனே இதோ ஆஃபீஸ் போகிறேன்மா நான் போடனே வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்ட
உடனே வந்துட்டு போனார் அவர் ஸோ தட் வாஸ் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தாங்க முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை பிறந்திருக்கணுன்னே தே வர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸோ ஆல் மெனி விஐபிஸ்னும் அவளே ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க ஸோ அந் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய என்கொயரிஸ்லாம் வந்திருக்கும் இல்லாமல் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ்மெண்ட்டே வந்து ஓ எஸ் எங்களுக்கு வந்து இங்கே நான் உட்காந்த இடத்துலேருந்து இல்லை ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டி பேபி நான் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் ஆஸ்திரேலியாலேருந்து நியூஸ் வந்த உடனே எங்கள் ஹஸ்பண்டு வந்து ஹிந்துவில் போட்டார் அங்கே இங்கே இருந்த ஒரு பேஷண்ட் ஒரு மாதமாகவே ஹாஸ்பிட்டல் வந்த பேஷண்ட் தமிழ் தினத்தந்தியில் போட்டார் ஸோ நான் வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தேர் வாஸ் அ கியூ ஃப்ரம் த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் டு த கேட் எல்லாம் வயசானவங்க நரைச்ச முடி அது இது இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய ஃபைலை பிடிச்சி நான் தனியாக இருக்கேன் எனக்கு அசிஸ்டண்ட் யாருமே கிடையாது அப்போது இந்த ஒன்று ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் தான் எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ அவ்வளோ பேரும் சொதை ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் டியூபிள் பிளாக்கு குழந்தை பறக்கவே முடியாது எனக்கு ஒரு ஃபைலை பார்க்குறதுக்குள்ளே தலை சுற்றிடுச்சு அவ்வளோத்தையும் நான் ஒத்தி மட்டும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கிடையாது ஒத்தியும் கிடையாது நான் என்ன படிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி மூளை பைத்திய மாதிரி ஆகிடுச்சு பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே எனக்கு ஃப்ரெண்டு டாக்டர் உமரானி இருந்தாங்க சாப்பிடலாம் ஒன்றும் பண்ணல மூணு மணிக்கு அவள் வந்து இருங்கன்னு சொல்லி எல்லோரையும் நிறுத்திட்டு சாப்பாடை பேச என் வாயில் ஊட்டி விட்டா அப்புறம் நான் சொன்ன எனக்கு மூளை ஒரு மாதிரி இருக்குது பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்து மோசமான ஃபைல்ஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ ப்ரெஸ்ஸு மெனு பாசு தேடி பெரிய மெனு பாசு தேடி நரைச்ச முடி என்னலாமோ பண்ணது இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபைலு ஓ இட் வில் டேக் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் டு ரீட் ஒன் பேப்பர்ஸ் எனக்கு முடியவே இல்லை பைத்தியம் மாதிரி ஆச்சு இப்போ எங்கள் மை டேடி வாஸ் கோயிங் மால்டீஸ் ஐலண்ட்ஸ் ஸோ நான் அப்படியே போட்டுட்டு என்கிட்ட இருந்து ஒரு மூவாயிரம் ஐயாயிரம் எடுத்துட்டு நானும் டிக்கெட் வாங்கி அப்பாடு ஓடி போயிட்டேன் முன்னால் முன்னால் ஓடி போயிட்டு என்னையே நிதானப்படுத்திட்டு சமாதானப்படுத்திட்டு ஐ டு கம் பேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஆல் ஓவர் ஏன் நம்ம உமா சார் நீ பண்ணுவ கம்மில் உன்னால் பண்ண முடியும் நீ பண்ணு என்கரேஜ் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஐ சார் ஓகே ஐ கேன் டூ இட்னு சொல்லி தென் ஐ யூஸ் டு டெல் த பேஷண்ட் கிவ் மீ ஒன் மந்த் டைம் இப்போ தானே வந்து சாமானாக நான் சேகரிக்கிறோம் சேகரித்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றா ஒன்றுமா இன்ட்ரைட்ரு இன்சமினேஷன்லேயும் ஆரம்பித்தேன் நான் பட் டாக்டர் வந்து உங்களை இவ்வளோ சொன்னார் பட் அவர் தானே நீங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்த உடனே அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடலைன்னா அதோடய அப்படியே போயிருக்கோம் நான் பண்ணிட்டு மாட்டேன் அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட்டே அவர் போட்ட ஆடு தான் விழிப்புணர்ச்சி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது ஐ நோ சாய்ஸ் என்னால் ஐ குட் நாட் கோ பேக் அவ்வளோ பேர் கியூவில் அவ்வளோ பேர் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய ஃபைல் எடுத்துன்னு வந்து காலில் விழுந்து எங்களுக்கு இனிமேல் விடி வந்துருச்சு டாக்டர் உங்கள் எல்லாம் குழந்தை பிறக்க போகிறேங்கிறது எனக்கு என்னால் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியல அந்த பேர்டன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரே ஒரு மாதம் எனக்கு டைம் கொடுங்க இப்போ தானே வந்திருக்கேன் நான் சாமான் வாங்கணும் இல்லை ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்க அவங்ககிட்ட நான் கெஞ்சி தான் முடியுது அண்ட் பேர் அந்த கப்புள்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் ஏதாவது நம்ம கொடுப்போமா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே அவங்கள கொண்டு வரும் பொழுதே ஸோ அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பயம் இருக்கும் இது கரெக்டாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஏன்னா முதல் முறையும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கையை வெட்டினா கூட சும்மா இருப்பா தே வாண்ட் அட் சைல்டு தட்ஸ் ஆல் இப்போ தான் தே லாஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்போல்லாம் என்ன என் டாக்டர் எதோ பண்ணுங்க எனக்கு குழந்தை ஒன்று அவ்வளோதான் ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டா என்ன பண்ணணும்னு கூட அவள் கேட்க மாட்டா இப்போ தான் அஃப்கோர்ஸ் வி டெல் தம் வி கவுன்சில் தம் வி ஹவ் புக்லெட்ஸ் வி ஹவ் பேம்ப்லெட்ஸ் டு கிவ் தம் தென் தஸ் அ கவுன்சிலிங் கிளாஸ் ஒத்தி வந்து படம் போட்டு ஃபுல்லாக கவுன்சில் பண்ணி எப்படி என்னென்ன ஸ்டேஜ் எப்படி நடக்கிறது வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் இஸ் அ லாட்ரி யூ வட் கெட் ப்ரெக்னெண்ட் யூ மே நாட் கெட் ப்ரெக்னெண்ட் அந்த மாதிரி வி கவுன்சில் எவ்ரி திங் நோ ஸோ ருட்டீனாக எங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்துருந்தா இருக்குது பத்து கேஸ் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் டெஃபினட்டாக ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் வில் கெட் ப்ரெக்னெண்ட் ஸோ அந்த டேருக்கு நாங்கள் டெய்லி வி டெலிவர் ஆல்சோ டெஸ்டி பேபிஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த கடந்த பாதைகளில் வந்து நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தீங்க தூக்கத்தில் கூட அதே தான் நைட் மேராக இருக்கும்னு சொன்னீங்க அப்போ வந்து சாரும் வந்து அவரும் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவராக இருந்தார் அண்ட் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருந்ததுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் இந்த இது சக்ஸஸ்குள்ள அவங்களோட சப்போர்ட் எப்படி இருந்ததுமா ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து அம்மா கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பாங்க அம்மா கூட பேசணும் விளையாடணும் நான் தான் குழந்தைங்களை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விடுறது திருப்பியும் கூட்டின்னு வந்து வச்சுக்கிறது படிப்பை கவனிக்கிறது எவ்ரி திங் ஐ வாஸ் லைக் ஒண்டர் உமன் சொல்லலாம் ஹஸ்பண்ட் இதெல்லாம்
இந்த கேஸுக்கெல்லாம் என்டோஸ்கோப்பி ஆப்ரேஷன் ஜென்ரல் சர்ஜரி எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறோம் எங்கள் கேஸுக்கு இன்ஸ்டக்மி பண்ணுறது கர்ப்பப்பை எடுக்கிறது சிசேரியன் எல்லா சர்ஜரியும் ஹீ டாஸ் அண்ட் மெயில் இன்ஃபர்டி அம்மளைங்களுக்குள்ள எல்லா இதுவும் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மருத்துவத்தை தள்ளி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும்னு கேட்குறது வந்து இது கரெக்டான கொஷினாக இருக்காது பட் உங்களுக்கு ரொம்ப இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி என்னது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் இதை தவிர்த்து உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் பிடிக்கும் பாட்டு டான்ஸு கார்டனிங் ஸ்விம்மிங்கு உலகத்தை பார்க்குறது ஐ ட்ராவல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு பிடிக்காததுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஒன்று கூட கிடையாது கெட்டவங்க பிடிக்காது போய் சொல்லுறது திருடுறது பிடிக்காது ஓகே ஆமாம் நீங்கள் பாட ஃபஸ்ட்டு அதான் வந்தது என் பாடா இது அப்படின்னு அப்போ பாடுவீங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதில் இருந்து ஏன்னா நமக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்குமோ அது தான் ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வரும் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் போதே ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ஐ மீன் ஐ கேன் சிங் ஐம் நாட் அ சிங்கர் லைக் தேட் பட் நாங்கள்லாம் பஜனை பாட்டு நிறையா பாடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு அவ்வளோ சின்னதாக ஒரு பஜனை பாட்டு கூட சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு பக்தி அதிகம்ட்டு வந்து என்ன ஏன்னா இத்தனை ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு நடுவில் நீங்கள் வந்து பூஜை புனஸ்காரத்துக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஆளுன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அப்படியான சாமி முன்னாடி நீங்கள் பாடியிருப்பீங்க தானே கோபால எழுந்தருளும் கோபி ஜனரை காக்க கோகுலம் தனில் வந்து கோபால எழுந்தருளும் அந்த குரல் இன்னும் அந்த சாம் வந்து அப்படியே இருக்கு அப்படி கோபாலன் ஆளுக்கும் போதே அது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்ததுன்னா அண்ட் நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமா இல்லை ரொட்டீன் என் வீட்டில் என் சமையல் தான் அப்படியா இல்லை இல்லை டைம் ஐ யூஸ் டு டூ பட் நான் மின்னெல்லாம் நடுவில் கொஞ்சம் சமைப்பேன் அப்புறம் ஐ லவ் டு கட் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ திறப்பட்டேக் ஸோ நிறையா காய்கறி நறுக்கி அன்றைக்கி அந்த சமையலோ கறி கூட்டெல்லாம் நானே நறுக்கி கொடுத்துருவேன் இப்பவும் கொடைக்கால போனேன்னா இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோமோ எல்லாத்தையும் நான் தான் க தோட்டத்துலேருந்தே பறிச்சுன்னு வந்து நானே கட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் பட் இப்போது கொஞ்சம் நாளாக நான் நான் சமையல் பக்கம் போகிறதில்ல அண்டு அப்படியே டயர்ட் ஆகிடுறது இல்லைனா அண்ட் இப்பவும் வந்து நீங்கள் உங்களோட சகோதரிகளோட ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஏஜ் வந்துட்டீங்க இல்லையா ஸோ இன்னமும் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் டச்சில் இருந்து எப்படி அந்த உயிர் போட வச்சுருக்கீங்க மணி ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி வீ டாக் டீச் அதை தினம் காரமரை அவள் கூப்பிட்டா நான் கூப்பிடலனா நான் கூப்பிடுவேன் நான் கூப்பிடலனா அவள் கூப்பிடுவேன் எவ்ரி டே வீ டாக் டீச் அதை நாராயணி டெல்லியில் இருக்க அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு தரம் மாதிரி நான் வாரத்துக்கு ரெண்டு மாதிரி ஐ கால் அண்ட் டாக் டு ஹர் அண்ட் இப்போ அக்கா அமெரிக்காலேருந்து வரப்போகிறேன் தென் ஜிஜி இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கா ஸோ பக்கத்தில் அங்கேனால வி டோன்ட் கால் ஸோ மச் பட் ப்ராக்சிமிட்டி கிட்டங்கிறதுனால அப்பப்போ பார்த்துப்பீங்க ஆமாம் ஸோ நான் நான் இங்கே ஸோ வி கீப் கண்டினியூஸ் டச் வித் ஈச் அதர் அண்ட் நீங்கள் சொல்லும்போது ஒன்றுனா வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க லைக் அக்கா கிட்ட டெய்லி ஃபோனில் பேசுவேன் நான் தான் சமைப்பேன் நான் எல்லா வேலையும் நான் தான் பார்த்தபோது அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான ஒரு சேனலும் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸும் நீங்கள் அதில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இது எல்லாத்துக்கும் எப்படி உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது அதை விட எல்லாத்தோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கா கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டாலே டயர்டாக எடுத்து அப்படின்ட்டு உட்காந்துடுறோம் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் அப்படி பட் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த என்ன ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஃபோர் ஷூட்ஸில் அப்பா தூங்குறது ரொம்ப ரேராக நாங்கள் பார்த்துருக்கேன் ஹீஸ் பிஸி வந்துட்டு எங்கள் அம்மாவும் வீட்டு வேலை அது இது தோட்டம் மாடு கோழி மீன் வளர்க்குறது அந்த மாதிரி இதான் பண்ணிகிட்டே இருப்பா ஸோ போத் பேரண்ட்ஸ் வேர் வெரி ஆக்டிவ் அவள் ஐடியெலாம் டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணதே இல்லை எதான பண்ணிகிட்டே இருப்பா தூங்குறச்சியை மட்டும்தான் அதுவும் ஏழியாக தூங்கி ஏழியாக எழுதுப்பா ஏழு எட்டு மணிக்கு படுத்துட்டு நாலு மணிக்கெலாம் எழுந்துட்டுருவா அண்ட் வீட்டில் மாடு அது இது எல்லாம் வச்சுருந்தோம் கண்ணெல்லாம் ஸோ அவ் சேர்ந்த ஆக்டிவ் த்ரூ அவுட் மை லைஃப் அதனால் இட்ஸ் இன் ஆ பிளட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வி ஆர் ஆக்டிவ் த்ரூ அவுட் வெரி ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பேஜ்லேயும் உங்கள் அப்பாவை பற்றி நினைவு கூறுறீங்க உங்கள் அம்மாவை பற்றி வராமல் ஒரு டாபிக் வர்றதில்ல ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து நேசிக்கிறீங்கன்றது வந்து இது ரொம்ப நல்லா தெரியுதுமா அண்ட் ஆமாம் இப்போ இந்த நம்ம விமன்ஸ் டேக்காக நம்ம இதை பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டாப்பிக்கில் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா இப்போ இருக்க பெண்கள் வந்து ஒன்ஸ் நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்தேன் நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறைய ஆக்டிவாக இருந்தேன் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தேன் இல்லை நிறைய பேசிட்டு இருந்த பட்டிமன் அது ஏதோ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி
கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இனிஷியலி அப்புறம் சரியாயிடும் அப்புறம் ஷீ ஷுட் நெவர் லெட் கோ ஹர் அம்பிஷன் ஆர் ஈகோ பட் டியூட்டியும் விடக்கூடாது டியூட்டி ஒரு சைடு யோ அம்பிஷன்ஸ் அண்ட் யோ எய்ம்ஸ் ஒன் சைட் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ண ஷீ ஷுட் பி அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் கிளவர் கேர்ள் இருக்கணும் கரெக்ட் அண்ட் எங்களோட நேர்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் சொல்லணுமா இந்த மகளிர் தினத்துக்காக பெண்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சாதித்த பெண் இப்போ சாதிக்க நினைக்கக்கூடிய ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு அம்பிஷன் இருக்குது வெறும் டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு அம்பிஷன் இருந்தால் மட்டும் போதுமா என்னெல்லாம் நம்மளை வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் நம்மளோட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம கோல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும் அது கரெக்டான வழியில் சொல்கிறேன் நான் இந்த மகளிர் தினத்துக்காக எங்களோட நேயர்களுக்கு உங்களோட மெசேஜ் என்ன சி தட் நம்ம வந்து நம்ம கடவுள் மேலே ஒருத்தர் சுப்பீரியராக ஒரு கடவுள் இருக்கணும்னு இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து வழி காமிக்க டெய்லி ஐ பிரே டு காட் சுவாமி எனக்கு நல்லது பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரிகிற கடவுள் வந்து அப்பா அம்மா அவளா நமஸ்காரம் எந்த காரியம் பண்ணாலும் அப்பா அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணி தானே வருவேன் அந்த இது என்ன இருந்தால் எப்படி எப்படி டு கூட்டு நீங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா மேலே அவ்வளோ ஒரு பக்தியோடு இருக்கீங்க அதனால தான் உங்களால் அவங்கள பேசும்பொழுது உங்களால் வந்து உங்களோட இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே உங்களால் முடியறதில்லை யூ லவ் தென் தட் மச் இட் ஷோஸ் யுவர் லவ் டுவர்ட்ஸ் தேம்மா அப்போ அவங்க என்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸாக இருந்திருக்கணும் நோபடி பெண்கள் சச் பேரண்ட்ஸ் அப்பா வாஸ் டூ குட் அப்பா வாஸ் வெரி குட் வெரி இன்டெலிஜென்ட் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் பாபுஜி எங்களுக்கு சுற்றி போடணும் ஏன்டி உங்களுக்கு சுற்றி போடணும் நான் நாலு தங்க விக்கிரகம் போது நாலு பெண்களை பெற்றிருக்கேன் எனக்கு தான் சுற்றி போடணும்பாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து சிரிப்போம் அந்த மாதிரி ஷி வில் சே அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி ப்ரௌடு எங்கள் நாலு பெண்ணை பற்றி ரொம்ப ப்ரௌடு எங்கள் அப்பாவுக்கும் ரொம்ப ப்ரௌட் நம்ம வந்து டெஸ்டி பேபி பிறந்தது அதுவும் அப்பாவோட ஃபேனுக்கு பிறந்தது அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எவ்ரி சண்டே மார்னிங் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பா பீச்சுக்கு வாக்கிங் பண்ணாமல் இது உடனே ஜ டக்குன்னு உடனே வந்துடுவாங்க எவ்ரி சண்டே அப்பா பீச் ரோடில் வாக்கிங் கூட்டின்னு போவேன் அப்புறம் நாங்கள் பாம் குரூவில் போய் மசாலா தோசை சாப்பிட்டுட்டு பார்த்து அங்கே குடிச்சிட்டு அப்புறம் அப்பாவை இறக்கிட்டு நாத்துக்கு வந்துடுவேன் ருட்டீனாக அப்பா இருக்கிற மட்டும் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு வாக் அண்ட் கோ அப்பா கூட்டின்னு போயிட்டு இருந்தாங்க மாதிரி ஸோ குட் மெமரிஸ் அண்ட் ஐ ஹேட் குட் லைஃப் வித் மை பேரண்ட்ஸ் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து எல்லோரும் பெண் குழந்தையா அப்படின்னு யோசிக்கிறது உங்களை இத்த ஒருத்தர் கூட சோட போகல நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன தங்க விக்கிரகனா உள்ளபடியே அந்த வார்த்தைக்கு பொருத்தமாக நாலு பேருமே வந்து அவ்வளோ ஒரு சாமிங் அண்ட் ஒரு ஒரு துறையிலும் நீங்கள் சாதிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சால் உங்கள் அம்மா அப்பா பற்றி தெரியுது நீங்கள் சொல்லணுன்றதை விட நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷமும் அவங்கள பற்றி ஒரு ஒரு ஸ்லாகிக்கும் பொழுது அப்போ அவங்க என்ன மாதிரி அம்மா அப்பாவாக இருந்தாங்கன்றது அதுவும் ஒரு ரோல் மாடல் தான் வியூவர்ஸ் இதை பார்க்குறவங்களும் நிறைய பேர் வந்து பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களை இப்படி வளர்த்தணும் நம்ம குழந்தைங்க இப்படி ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட மெசேஜ் கொடுங்க ஒரு பேரண்ட்ஸாக பெண்ணுக்கும் பையனுக்கும் அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் நம்ம நமக்கு பிடிச்சதை ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அவளோட அம்பிஷன் என்ன இருக்குது அவள் ஆசை மனசில் என்ன இருக்குது அதை கேட்டு அறிஞ்சுட்டு பெண் வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணால் போதுன்னா பண்ணும் வேறு ஏதாவது என்னவாக இருந்தாலும் அதை பேரண்ட்ஸோட கடமை வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் அவங்கள மேலே தூக்கி விடணும் அவங்கள அந்த மாதிரி பண்ணினா எல்லா ஃபேமிலியும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எல்லா குழந்தைங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஒன்றும் ஒரு கேள்வி பாக்கி இருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மகள் சரியாக ஒரு மனைவி ஒரு தாய் இப்போ பாட்டி இந்த நாளத்தில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோல் இது ரொம்ப ரசித்து எனக்கு இந்த ரோல் வந்து என் லைஃப்பில் பாட்டி இந்த அந்த பேர குழந்தைங்கள எடுத்து மனத்துலேருந்து என் பேத்திக்கு நான் இந்த ரூம்லேயே பிரியா ஒரு மாதிரி இருந்தா அதனால் அந்த குழந்தைய நான் இங்கேயே ஹாஸ்பிட்டல் ரூம்லேயே வீட்டுக்கு போனால் இங்கே தூசி அங்கே தூசி சொல்லிட்டு இருந்தா சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஐ லிவ்ட் இன் த டிலெக்ஸ் ரூம் வித் மை பேத்தி ஃபஸ்ட்டு பேத்தி சச் த்ரில் மோர் தென் யோர் சில்ட்ரன் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ் ஒரு கோடி கணக்கு தங்க கட்டியே போட்டால் கூட ஐ வில் சூஸ் ஒன்லி திஸ் சைல்டு அந்த மாதிரி அதுதான் கோடி இன்பம்னு நினைக்கிறேன் நான் பேத்தி குழந்த பேரம் பேத்தி தான் கோடி இன்பம் அவளை பார்த்து அவளை கட்டிக்கிறது டெய்லி மார்னிங் வந்தோடனே ஐ கி கிவ் தம் அ ஹக் அண்ட் அ கிஸ் அவங்களும் என்னை வந்து ஹக் அண்ட் கிஸ் இனி மட்டும் என் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு பத்தொம்பது வயசு ஆகுது இப்போ Oh. <laughs> <laughs> and chinna uh, like two years one year and the mari korinje okay okay i have two girls and one boy em payan oru veyathu ponnu vande meeda enga veetu hospital pakkathile dhaan
மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்டயர் ஃபேமிலி வித் பேரண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி நீங்களும் நல்லா இருந்து நிறைய பேர் இன்டர்வியூ எடுத்து மக்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்ச்சியை கொடுக்கணும் ஓகேம்மா தேங்க்யூ